quand même là, euh, je dois dire que c'est assez impressionnant de vous voir tous, comme ça l'est depuis le début du festival, de vous voir si assidus aux séances, assidus aux projections et aux discussions. C'est quelque chose d'assez inédit que nous allons faire euh, ce soir. En fait, euh, Quentin Tarantino, dont vous savez qu'il a reçu le prix Lumière il y a trois ans, il avait déjà ébloui euh, le festival en en restant toute la semaine, en présentant des films et en faisant part de son érudition, de sa culture, de sa cinéphilie, de sa, évidemment, de son enthousiasme, aussi, de sa capacité à admirer. Bon. Et puis, euh, lui et moi, on se voit souvent et je savais qu'il était en, tra en train de travailler sur l'année 1970. Et on a donc décidé de faire cette programmation euh, que Maël Arnaud et ses équipes ont pu réussir à à réunir cette programmation qu'on a appelée 1970. Et comme il y a des films qu'il a choisis, certains, il les a présentés, il a pu expliquer pourquoi il les a choisis, d'autres pas du tout, et puis ça n'est que 14 films parmi les, les dizaines et les centaines de films qui sont sortis cette année, donc on s'est dit, ça serait bien quand même de, de, de s'expliquer un peu, d'expliquer tout ça. Alors il a accepté de faire ce qu'on appelle, faute d'un autre mot, une masterclass, euh, en tout cas c'est une rencontre, une conversation, on va se parler une heure et après il a choisi un film en 35 mm, parce que euh, on va parler de ça aussi, il y a la question de, du destin physique, du destin technique euh, des œuvres. là on verra en 35 mm, et comment pouvait-on mieux choisir qu'un film de Robert Altman, Palme d'or à Cannes 1970, qui s'appelle « Marche ». Et, euh, et qui est un film euh, qui reste tout à fait euh, formidable. Euh, on va donc se parler pendant une petite heure, je vous disais. On ne va pas forcément toujours traduire les types de films. Alors préparez bien vos oreilles, éventuellement vos stylos, ne prenez pas de photos, ne filmez pas, etc. Parce que ça va être, une... on l'a préparé tout à l'heure, j'ai cru qu'il commençait déjà. Euh, la conférence, tellement euh, c'est ça. Les titres partaient, les auteurs, les, les comédiens, ça venait déjà dans, dans tous les sens. Euh, c'est très inédit, il n'est pas là comme cinéaste, il est là comme cinéphile et c'est en cinéphile qu'il veut être accueilli. Merci donc de lui faire quelque chose dont il va se souvenir. Quentin Tarantino Évidemment, il a poussé la passion jusqu'à acheter un cinéma. Ce cinéma, c'est celui dont vous voyez la marquise, qui s'appelle le, le cinéma le New Beverly, à Los Angeles. Il a un cinéma dans lequel, évidemment, il ne passe que des copies 35 mm, que des, 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 des films qu'il aime. Il passe également ses propres films. Et si en cabine, on me voit, c'est une sorte de warm-up pour nous tous pour se chauffer. On va voir, par exemple, dans cette tradition américaine des posters-programmes. Ok, on est prêt Voilà. Regardez. Voici le New Beverly, le programme de juin 2016, avec toujours la typographie de l'époque, 
Uh, some comments, Quentin, about that? About this one? Quentin? A comment? Some comment about that program? Regardez par exemple, on peut en montrer même. Now in, uh, in Los Angeles, uh, in particular, but in Los Angeles, in New York, in America, during the time when revival houses were really, really strong, this is how they did it. They printed up a calendar. They had no other advertising other than that. They did their calendar for the month, and it was your job as the audience. You got the calendar. You saw what you, you looked at what you might want to see. You put it on your refrigerator. You circled it, and then you counted down the days until it was your time. On peut en voir un autre, là c'est Auguste, bah voilà, il défilait, ça c'est quand même Auguste, Richard Esther, Butch Cassidy qu'on a vu euh, à, à l'ouverture, ça c'est quand même de juillet, avec... Euh, ça va de la vie des autres, vous voyez, euh, à, euh, au film de Michael Mann, Public Enemy. Ensuite, la rébellion du samouraï avec Toshiro Mifune. Godard, et Godard, et Godard. Oui, Godard. Euh, Abou Souf de Godard. Et Bande à part. Et puis ça, c'est. That's, that's this month. It's all horror films because it's October in America. Well, it's October everywhere, but it's Halloween in America. <laughs> <laughs> and you, you, you call that Shoktober. Shoktober. <laughs> voilà, so, so uh, uh, Quentin, tu as poussé la, la cinéphilie jusqu'à devenir exploitant de salles, c'est-à-dire que ta propre passion de cinéma devait déboucher sur la transmission. Mm, yeah, very much. I mean, it... it... I've always dreamed of, of I've always dreamed of owning. Uh, I, since I was, actually, when I was a little kid, I dreamed of owning a TV station, basically, so I could show movies. I used to cut out the ads in the TV guide and make my own little schedule. <laughs> En fait, j'avais un fantasme depuis que je suis tout petit, c'était, je me, me disais que le meilleur moyen de montrer des films, c'était de devenir patron d'une chaîne de télé, et que là, ça me permet, je, commençais, je prenais le programme télé, je découpais les films, et je me faisais une sorte de programme idéal. Um, but about 15 years ago, I started collecting uh, film prints, uh, 35 and 16 millimeter film prints, and I knew that someday I would be showing them more for just myself, more than just a, uh, uh, special screenings and uh, the New Beverly has been around as a revival house since 1978 and um, they were having some hard times it looked like they were going to close and so I started uh, supplementing them some money so they could stay open et euh, il se trouve qu'en fait depuis 15 ans je collectionne des copies, des euh, copies euh, 16 et 35 mm et au début c'était pour moi-même mais j'étais persuadée que petit à petit j'allais dépasser cet usage très, très privé et personnel et que ça ne, ça ne serait pas seulement des, des, pro, des euh, projections pour mes amis mais que je vais trouver un autre moyen. Et puis cette salle de Beverly Hills qui était une salle euh, qui montrait des films anciens était une salle qui était vraiment en souffrance même si elle, elle existait depuis 78 euh, sous cette forme-là, elle était en souffrance il n'y avait plus euh, le, le moyen de survivre, survivre. j'ai commencé à essayer de les soutenir financièrement pour empêcher sa fermeture So about for five or six years I, uh, oh, then what happened um, the man who started the new Beverly uh, I was supplementing him just out of, you know just giving, giving them the money. Because of the, also, I'm also, Los Angeles is my home. And this was a way for me to help him, help the New Beverly, but also give back to my hometown of Los Angeles. Um, and uh, uh, so I did also my quality of life would be less if the New Beverly had closed. Et donc c'était un certain geste généreux envers le patron de ce New Beverly, New Beverly, mais je ne le faisais pas seulement pour lui ou pour cette salle, je le faisais un peu pour moi-même aussi, parce que Los Angeles est ma maison, je suis chez moi, et il me semblait que ma vie serait euh, moins joyeuse si cette salle disparaissait. 
And frankly, there's a few places in Los Angeles I do that with. There's a great video store in the Valley that I kind of supplement a little bit because my life would be worse if they closed. <laughs> Il y a d'autres endroits comme ça, il y a aussi un vidéo club dans la vallée, pareil, que je soutiens, que j'entretiens, parce que ma vie serait moins drôle sans. And when I say video, I mean video. Et je dis bien vidéo club. Uh, uh, but then, uh, tragically, the, uh, uh, the owner-operator of the New Beverly died, and then his, uh, uh, I was able to buy the field. And then for about five years, I operated more or less as the landlord, as his son ran the business. I ran it pretty good. Uh, and I, I could program little things I wanted, but it was his. But about uh, in 2014, I took over the theme. He actually still works with us. He's our, one of our managers. Um, but um, I took over the theater, and I, since 2014, I do all the programming. And, uh, and, and particularly, we, uh, we get prints from the studios, and we get prints from Harvard archives, and from Italian film archives, and from other archives around the world. Uh, but in particularly, most, uh, a lot of the prints that we show are from uh, my own personal print collection. Because I look at the fact that I bought those prints, and, and I chose to buy them, I want to show them, and also it's almost like a museum. If I chose to buy them, then I chose to curate them. So I want them to see my prints and my taste. Et donc il se trouve que le patron de cette salle est décédé, et euh, donc il a fallu que je m'implique un peu davantage, que je, je prenne les choses en main moi-même. Pendant cinq ans, je participais plus ou moins à, à la programmation, mais au bout de cinq ans, je suis vraiment devenu le patron, et c'est moi qui ai euh, assumé totalement la, la programmation de la salle. Donc on se procure euh, des, des copies euh, que l'on fait venir de différentes archives, de, de différentes sources, mais l'idée aussi était pour moi de partager vraiment mes propres copies, puisque je les ai achetées, je les ai collectionnées, il me semblait aussi assez évident, parce que j'avais ce lieu, de vraiment le, les, les faire voir. Donc si vous allez à Los Angeles, passez un peu du côté du New Beverly, euh, et surtout vous risquez de croiser Quentin, qui non seulement projette ses propres copies, mais souvent anime les soirées, euh, de la manière que vous connaissez, c'est-à-dire que le spectacle est sur l'écran et dans la salle euh, chaque fois qu'il qu est présent. Alors, maintenant, venons-en à l'année 70. Pourquoi 70 et de comment ça a commencé cet intérêt pour l'année 70 Depuis qu'il est là, il a déjà présenté un certain nombre de films. On commence à comprendre pourquoi euh, il a choisi tel ou tel film et comment tout ça, en s'additionnant, euh, donne le sentiment de quelque chose de particulier. Alors, quand ça a commencé, quelle méthode et pourquoi 1970 You know, it's... I'm not... I know where it started exactly how... Oh, well, yeah, I, I guess I do know where it started. Uh, um, it started because uh, I read the book Mark Harris wrote, Pictures of a Revolution that, took, uh, that takes place in the year 1967. And that's the year that chronicles the real emergence of New Hollywood. And uh, Mark, I say Mark like I if I know him, I don't know him. Right, uh, but Mark uh, um, uh, chronicled the five films nominated for Best Picture that year and used those five films to examine, examine that year in cinema. And the thing that was very interesting well, yeah, and, well, uh, was the five films were Bonnie and Clyde, The Graduate, In the Heat of the Night, Guess Who's Coming to Dinner, and Dr. Doolittle. Donc, euh, en fait, ça a commencé, tout ce que je peux vous dire, c'est comment ça a commencé. Ça a commencé parce que j'ai lu le livre de Mike Harris qui s'appelle Pictures of a Revolution et qui euh, vraiment euh, illustre de façon parfaite euh, l'année 67 comme l'année charnière de l'apparition du Nouvel Hollywood. Et pour euh, montrer en quoi euh, cette année était une année euh, particulière dans, dans l'évolution de Hollywood, il étudie les cinq films qui ont été nommés comme meilleurs films. 
Et ces cinq films se trouvent être euh, Bonnie and Clyde, le lauréat, euh, Doctor Doolittle dans la chaleur de la nuit, un... Doctor Doolittle. Uh, okay. Devine qui vient dîner ce soir. Um, and the point that he makes in the book, which is, I recommend it to anybody, I think it's the best cinema book written in uh, maybe this decade, actually, um, is that New Hollywood had won in, by the end of 1967, only they didn't know it yet. And old Hollywood was over by the end of 1967, even though they didn't know it yet. Et ce qu'il prouve de façon très brillante, c'est un livre que je vous recommande absolument, je trouve que c'est le meilleur livre de cinéma qui a été écrit dans, dans, depuis des années. Ce qu'il prouve, c'est qu'à la fin de l'année 67, le nouvel Hollywood avait déjà vaincu, sauf qu'il ne le savait pas, et que le vieil Hollywood avait déjà perdu, sauf qu'il ne le savait pas. Et puis, après lire ce livre, quand vous allez through the years when it comes to New Hollywood, it's like, okay, 68, much, much more, even ending with uh, Midnight Cowboy winning Best Picture at the Academy Awards. Then 69, much, much more, with Easy Rider and all kinds of films like that. By 1970, New Hollywood had won. New Hollywood was the Hollywood. And anything that even smacked of old Hollywood was dead on arrival. Et euh, dans, dans le livre, on se rend compte en fait à quel point après les choses se sont accélérées, puisqu'en 68, on est allé encore beaucoup plus loin euh, euh, avec Midnight Cowboy qui a gagné euh, l'Oscar du meilleur film. Euh, l'année suivante, en 69, c'était Easy Rider. Et donc l'année 70 apparaissait comme une espèce d'apogée où euh, il n'y avait plus de Hollywood que le nouvel Hollywood, plus rien d'autre n'existait en tant que tel. But even the title of Mark Harris's book, Pictures of a Revolution, he's showing the spark of the revolution. This is when the re revolution began. I started becoming interesting, interested in when the revolution was won. And also, not coincidentally, uh, I was alive in 1970 and very conscious. I was seven years old. And my parents were taking me to movies. I saw a whole lot of movies at the theaters of, you know, uh, of, of all types uh, in 1970. So I actually have a good memory of, of, of the cinema of 1970. I have a memory of watching it. I have a memory of seeing it. And even the movies I didn't see, I remember seeing the trailers for them. I remember reading, seeing the newspaper ads, watching the TV spots on TV advertising them. So I was, I'm, I'm also very conscious and very aware of what, it, of what that cinema landscape was like living in from a seven-year-old's perspective, but still very aware. Et puis, euh, comme le titre du livre l'indique, euh, « Pictures of a Revolution », ce à quoi euh, Harry s'est intéressé, c'est vraiment le, les balbutiements, l'étincelle de départ de cette révolution. Alors que pour moi, ce dont il s'agissait, c'était d'arriver à euh, vraiment identifier le moment où la révolution a vaincu, où, où on pouvait vraiment dire qu'elle était achevée en tant que telle. Et il se trouve aussi à une, à une échelle plus personnelle que l'année 70 est une année qui est très vivace dans mon esprit, je me souviens très précisément de ce qu'est devenu le cinéma à cette époque-là. Mes parents m'emmenaient voir des films. Je n'avais que 7 ans et pourtant je me souviens très précisément de, des films que j'ai vus à cette époque. Et ceux que je n'ai pas vus, je me souviens de la façon dont la télévision en parlait, dans les journaux en parlait, des bandes annonces que j'ai pu voir. Donc c'est de mon point de vue, qui était le point de vue d'un enfant de 7 ans, une, un paysage cinématographique très précis dans mon esprit. So, uh, uh, my, uh, my, my whole thing is I'm always getting uh, uh, into a kick on either a director or an actor or a genre or a country cinema and then I uh, 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 dive into it voraciously. Watch a bunch of, watch a bunch of things, make a lot of notes. And, and I'm always thinking I'm going to write a book about it at some point, you know, even if it's that's just the way I, I need to watch it to take it in. But then I started, so I started doing that with the cinema of 1970, being very intrigued by that idea. But then I started finding out more things. The more I started going to the library and looking up what it was like back then, the newspaper articles, I realized that, um, yeah, 
New Hollywood had won the revolution, but would it survive was not clear because there was a whole, cinema had changed so drastically that it actually alienated a lot of the audience that Hollywood had counted on for years and years and years, in particularly the family audience, the audience that made My Fair Lady play for five years in a movie theater, or Sound of Music play for five years in a movie theater. That was always what Hollywood was trying to get. That was the audience they were trying to look for. Well, they abolished that audience, Yet, this hip, hippie audience wasn't necessarily moviegoers. They demanded this, the, the zeitgeist, the society demanded it, but that doesn't necessarily mean that they were ready to support it as a business model. Uh, et puis, uh, il se trouve que, à partir de cette époque-là, moi, c'est toujours mon, mon approche de, de, des, des dada que je me trouve en cinéma est toujours, il y a toujours un point de départ. Ça peut être un cinéaste particulier, ça peut être un film particulier, et euh, je, après, je, je tire sur le fil et je continue et je continue et je me documente. Et là, ça a été cette année-là. Donc, j'ai commencé vraiment à lire, à fréquenter les, euh, les librairies, les euh, bibliothèque et à, à vraiment me, me renseigner sur cette année et à voir tous les films. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il était incontestable que cette année correspondait à la victoire du Nouvel Hollywood. Il était bien là, mais ce qui était moins certain, c'était qu'elle soit capable de perdurer et qu'elle soit capable de survivre à travers les années, notamment en ce qui concerne la relation qu'il allait établir avec son public. Il a commencé à négliger son public, le public ne pouvait pas être maintenu, et notamment certains groupes de public qui ont été euh, mis sur la touche, c'était par exemple le, le public des familles. C'était ce public-là qui permettait à un film comme My Fair Lady ou un film comme La Mélodie du Bonheur de rester sur les écrans pendant cinq années. Donc il s'agissait, bien sûr, il y avait cette, ce public plus chic qui, qui était appelé, qui était intéressé, qui, qui se réjouissait de l'existence de ce nouvel Hollywood, mais il n'était pas donné que du point de vue de la survie économique et, et, et marchande, ça puisse fonctionner. And it made me understand that what we think of as New Hollywood 70s cinema that existed to the very least, uh, 76, at the least, um, was actually fragiler than I thought it was. It was more fragile than I thought it was. Because that experiment could have died in 1970. It could have not worked. Uh, ultimately, it did, because there was an, a, enough, even though a lot of movies flopped, enough, a, enough, New Hollywood 70s influence hits happen, in particularly MASH and Five Easy Pieces, to keep the experiment and to keep the business model going. And then in 71, you have uh, uh, Carnal Knowledge, you have French Connection, then in 72, you have The Godfather, then in 73, you have The Exorcist, and in 74, you have Chinatown, and, 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 and many, many more movies. And the, and the 70s cinema that came out of Hollywood that we know of was able to survive. But if it hadn't, but if MASH and Five Easy Pieces hadn't have worked in 1970, it's very doubtful there ever would have been an Exorcist, there ever would have been a Godfather. Et donc ce, ce nouvel Hollywood que maintenant a posteriori on date en se disant qu'il a existé jusqu'en 1976 au moins si ce n'est plus, euh, sa survie même pendant ces six années n'allait pas du tout de soi. Il n'était pas évident qu'en tant que modèle économique il puisse survivre et c'est vraiment deux euh, points de repère, deux modèles suffisamment forts comme celui de MASH et celui de Five et ses en 1970 qui ont permis par la suite euh, l'apparition euh, de films tels que euh, euh, I can't remember the first one, mais, euh, French, French Connection, Connection ou L'Exorciste l'année suivante ou euh, Ce plaisir qu'on dit charnel tous ces films-là n'ont pu apparaître par la suite que parce qu'il y a eu des modèles économiques aussi forts que euh, MASH et Five et Six et Six dès But then, after realizing that, I thought this area of, of, of study was too limited if I just keep it to America and how Hollywood was changing, what was going on in world cinema. And then I looked beyond Hollywood and started uh, looking at basically every movie that was made in 1970. Um, 
And, and, often, and a lot of the foreign films actually were, weren't released in America until 71, but they were released in their own countries in 70. That's an important point. Mm -hmm. uh, uh, the Conformers didn't come to America until 71, but it actually was in Italy in 70. Um, but uh, when I opened it up to what, what was going on in world cinema in that one year, I realized I had a really interesting subject that I've been basically studying for the last four years. Et euh, donc je me suis rendu compte petit à petit qu'il serait un peu illusoire de vouloir faire un, un point euh, sérieux sur euh, le devenir du nouvel Hollywood si je ne le replaçais pas dans le contexte du cinéma mondial, euh, si je ne tenais pas compte de, de, des évolutions qui euh, arrivaient dans d'autres pays. Et donc euh, je me suis intéressée à la production mondiale du cinéma dans l'année 70 en prenant toujours 70 comme année de référence et 70 comme l'année de sortie des films en Europe et donc non nécessairement leur arrivée euh, aux états unis puisqu'un film comme Le Conformiste est sorti en Italie en 70 mais il est, il est arrivé aux états unis qu'en 71. Et donc euh, c'est euh, euh, à ce moment-là que je me suis rendu compte que le replacer dans ce contexte plus large me permettait d'avoir un objet d'étude suffisamment sérieux et suffisamment pertinent pour que j'y consacre les quatre dernières années de ma vie. So what am I going to do with this project? I'm not 100% sure. Am I going to write a book about it? Maybe. Uh, will I do it as a six-part podcast? Maybe. Will I do a documentary about it? Maybe. I don't know. I'm figuring it out. But, I, but my first stop in dealing with it is here in Lyon. Comme vous l'avez tous compris, je ne sais pas encore ce que, ce que je vais en faire de ce projet qui, qui m'occupe tant. Est-ce que ça va devenir un podcast en quatre épisodes Est-ce que ça va devenir un livre Est-ce que ça va devenir un, un documentaire Je n'en sais rien, mais vous serez les premiers informés. So this whole theory and symposium is, is definitely a work in progress. Oui. Alors, on a choisi des, des, des films, Love Story, Zabriski Point, Drive Is Set, Mash, le Boucher, Deep End, un certain nombre de films qui expriment le nouvel Hollywood, le nouveau cinéma mondial, mais aussi la vie privée de Sherlock Holmes, l'un des derniers films de, de Billy Wilder, et des films qui, au contraire, ou le dernier film, ou l'avant-dernier film de Anatole Litvak, qui, au contraire, c'est le monde ancien. Alors, comment, comment tout ça s'organise dans ton esprit pour la même année 70 Well, you know, one of the one of the things in studying the whole year, why, well, yes, this whole development of new Hollywood is very intriguing and sexy and very interesting. But the idea is to study the entire year. I, I wanted to study those dead on arrival movies that seem stuck in 1962 or 1965, if not 1955. Um, I wanted to, uh, to to study those uh, as well. Um, The thing is when we put the, but also I wanted to get past the idea of a top 10 list or a top 20 list. Naturally, I couldn't help but do that when I was coming up with it. But oddly enough, it was actually the films, it was the films on the lower half of the top 30 and 40 list that while they, they weren't as good as certain film, as the, the other films, in, in a weird way were the bigger discoveries, in a weird way that were more interesting to me, and more worth talking about. And I saw many films that, if you're talking about, if you're gonna, if you demand to rate it, i.e. I good and bad, well maybe they don't always pass the good muster, but they were very interesting to me, and I found them actually quite fascinating. And I wanted to get beyond the top 10 list idea and, and, and the good and bad of it all. And let's look at what's interesting. Euh, oui, je me suis rendu compte très vite qu'en fait, le, même si l'aspect la, la, la plus intéressante qui me titillait le plus, c'était cet aspect de New Hollywood, je ne pouvais pas me contenter de ça et qu'il fallait euh, tout de même que je m'intéresse à tous les films de l'année 70, que le critère de, euh, de, de sélection soit celui de l'année 70. Et dans cette année 70, il y avait aussi 
ces films de ces réalisateurs qui étaient un peu sur, qui, qui étaient largués, qui étaient en quelque sorte coincés dans l'année 65, si ce n'est dans l'année 55. Il fallait aussi que je m'intéresse à ces films-là, de plus intéressants et qui se révélaient très souvent fascinants dans ces films. To attack it, I like I'm always going to come at it a little bit from a either a cinephile or film critic perspective, but, but put that in the minor and make more uh, uh, historian and sociologist be more important than cinephilia and uh, film critic breaking things down into what's good and what's bad. Donc bien sûr, il y aura toujours en moi un cinéphile ou un ou un critique de cinéma qui ne pourra pas s'empêcher de juger les films et de trancher entre ce qu'il estime bon et ce qu'il estime mauvais. Mais mon, mon ambition ici, c'est d'avoir une approche qui soit plutôt une approche d'historien ou de sociologue, donc une approche qui ne soit pas dans le jugement. Par exemple, juste pour faire clair, les films que j'ai brought ici à Lyon, j'ai en fait like all these, these movies, but they're not real, but they're, they're not a representative of, of, uh, of necessarily even like my top 10 or top 14 of the films. One, they're the ones we could get. I chose films that we could show that I thought would entertain an audience, but they were chosen more to really look at the year as a whole. So almost each movie here represents four or five other movies made that year to help draw a fuller picture of that year. Donc il est important ici que je précise aussi les 14 films que je vous ai apportés à Lyon ne sont pas nécessairement mes 14 films préférés de l'année 70. Ils se trouvent être choisis sur d'autres critères. Tout d'abord, c'était les films pour lesquels on avait trouvé les copies. Les copies étaient disponibles et euh, on pouvait les acheminer euh, à Lyon pour cette semaine. Deuxièmement, ce sont des films que j'ai choisis parce qu'il m'a semblé qu'ils pourraient euh, emporter votre intérêt, qu'ils euh, pourraient euh, permettre au public de passer un bon moment euh, en, en voyant ces films. Et puis, ce sont des films qui, à défaut d'être mes films préférés, sont des films qui sont les plus représentatifs de la diversité du paysage de la production cinématographique mondiale de l'année 70. Donc pour chacun de ces 14 films, il y en a au moins 4 ou 5 que l'on pourrait ranger dans la même sous-catégorie. Ok, alors, techniquement, comment tu as fait en 4 ans Tu as vu des vidéos, tu as été au cinéma, tu as, tu as fait des classements, tu as pris des notes Ah, uh, yeah, oui, I've been diving deep in it, all right? I've, uh, um, I've, uh, uh, I've watched film prints, I've watched uh, 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 DVDs, I've watched old videos, I scan uh, uh, the cable guides, the TV guides to see what's playing, and when one of those films shows up, I record it, watch it, uh, save it, And so I've been taking in it, not, but not, not only that, just also uh, 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 going, doing research in the library as far as uh, backing up, the, watching the films, reading the reviews of the day, whether it be Roger Ebert's reviews or the New York Times reviews or the LA Times reviews to see what, what was being said about the films of the time. And in doing that, that's also how I found all the think pieces of the time that were like saying, are people afraid of movies? What's wrong with movies? Movies have become scary. It, can Hollywood survive? Uh, uh, that's how I found all those pieces that let me know that this was not an easy transition. This, there was a lot of pain in, you know, it was almost like a, a werewolf, all right? The, the, the body, the way the structure of the skeleton changes in American werewolf in London. That was what was going on with the Hollywood film industry at that time. It was changing and the change was painful. Assumez, bonne chance. Je me suis euh, plongé dedans jusqu'au cou, je n'ai fait que ça, j'ai regardé des copies, j'ai regardé des DVD, j'ai euh, lu des critiques, je me suis retrouvé à scanner des programmes du câble pour repérer les, euh, les créneaux, les films passés et les enregistrer, je me suis beaucoup documenté dans les... Euh, dans les bibliothèques pour aussi lire les critiques de l'époque, pour lire euh, ce, le, les critiques de Roger Ebert, pour lire les, les critiques du New York Times ou du LA Times. Et c'est comme ça que j'ai pu aussi m'imprégner de, euh, 
euh, de, de l'importance que revêtaient ces, ces films et surtout le, les réactions à ce, à ce changement-là. Ce changement-là était quelque chose dont Hollywood était très conscient et donc euh, ça, ça se faisait aussi dans une certaine crainte et dans, la, dans, dans une peur de cette transformation. Donc c'était une mue, mais c'était une mue douloureuse. And, but then also, but in, but in, but spending four years constantly looking at that year and seeing, you know, then, which also means you have to look at the, the years before and a couple of the years afterwards, you start seeing patterns emerge. And one of the things that happened was there was a lot of promises made in cinema of possibilities. Of, of, of a new cinema, because it was like, it was, it, was, it was almost like an immigrant time. It was like Hollywood had never had this kind of freedom before. Could it handle this kind of freedom? Could the public handle this kind of freedom? But that freedom almost seemed limitless at that time. Our greatest directors could now shoot any book they ever wanted. They could write any screenplay. They could deal with any subject matter. And, and, and uh, nothing had to be dictated. Nothing had to be watered down. And that was a first for Hollywood. That had never been the case. Et évidemment, quand on s'intéresse à une année, on s'intéresse aussi aux quelques années qui précèdent et aux quelques années qui suivent. Et en élargissant un peu euh, mon regard, je me suis rendu compte qu'il y avait des schémas qui se, qui se détachaient et des modes de fonctionnement. Et finalement, ce qui m'apparaissait, c'est qu'il y a eu une espèce de, euh, de libération très grisante. Il y a eu tout d'un coup cette possibilité de se retrouver face à une situation où tout était possible, il n'y avait plus aucune contrainte, donc finalement une liberté qui paraissait presque trop grande pour être maîtrisable par les réalisateurs. Donc maintenant ils pouvaient tout tourner, il n'y avait plus aucune restriction, il n'y avait plus aucun contrôle, n'importe quel livre, n'importe quel sujet pouvait être abordé, et ça en soi c'était peut-être une liberté intenable. And if you ask me, that promise was fulfilled. But there was other promises that were presented in 1970 that were not fulfilled. There was, a, there, was, there was the promise in 1970 that a new genuine black cinema would, would emerge. All right, uh, you had uh, 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 one of the best movies of that year was the film The Landlord, all right, with Hal Ashby's directorial debut. That was, uh, 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 that was written by uh, the famous black writer, uh, uh, black playwright and screenwriter uh, and director Bill Gunn. Uh, you had uh, Ossie Davis making his directorial debut with the film Cotton Comes to Harlem. You had uh, uh, Melvin Van Peebles, doing The Watermelon Man. But you also had movies that dealt with serious black subjects too, uh, like Halls of Anger or uh, The Angel Levine and uh, 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 High Mom, the, the, the famous Be Black Baby sequence in there, uh, that offered that a black voice, black, new black directors would emerge, uh, 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 that would be a part of cinema. That ended up not happening. Black exploitation ended up taking its place. Now, I'm known as a fan of black exploitation, but now I see that black exploitation did derail a true black voice in arising in cinema as much as I still appreciate it. Donc parmi ces promesses qui, qui euh, apparaissaient à cette époque-là, la promesse de la liberté est une promesse qui selon moi a été tenue, mais il y en a d'autres qui n'ont pas été tenues, il y en a d'autres qui ont été déçus, comme par exemple les, les prémices d'un vrai euh, cinéma noir, qu'il y ait vraiment une, une expression euh, cinématographique noire aux états unis c'est quelque chose à quoi on pouvait croire d'après la production euh, de l'année 70 et qui finalement euh, n'a pas pu se prolonger. Euh, il y a des films comme euh, Melville Van Pebel a fait Watermelon Man à ce moment, il y a un film comme La Colère Noire, euh, il y a des, de, de grands films qui ont vu le jour et puis il y a des films aussi qui traitaient vraiment de la question noire de façon très, très profonde et euh, ça n'a pas été suivi puisque par la suite 
euh, ce qui a pris vraiment une place a été le black exploitation. Alors je suis connue comme un fan du black exploitation, mais pour autant je dois dire que c'est un mouvement qui s'est substitué à la possibilité qu'il y ait un, une vraie voix noire dans le cinéma américain. And, uh, and the same thing went for erotic cinema. There was the promise in 1970 that eroticism in cinema would be taken out of the raincoat crowd, out of the pornography alley, and would actually achieve mainstream success. That they would play in nice theaters, and it would be uh, an avenue of cinema, in particular for couples, to go and appreciate. And we had some wonderful artists dealing in eroticism at that time. Uh, Russ Meyer, uh, Radley Metzger, who was one of my favorites, um, also, you know, to some degree or another, you could say also uh, uh, even uh, um, those, those guys in particular, but, uh, uh, and then, and, 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 and well, you know, uh, Ken Russell. You can't, you would have to include a, a woman in love in that as well. Um, and then that promise seemed to live for a little while, all right? In 1971, you had uh, 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 Last Tango in Paris. You had carnal knowledge. I believe it was the next year they had in the realm, you had in the realm of the senses. However, this promise was not fulfilled. Ultimately, it died on the vine. The other artists that were we hoped would emerge did not emerge. Radley Metzger went back to making porno movies, and uh, eroticism went back to porno and sexploitation again. Et il en est allé de même pour le cinéma érotique. Là aussi, il y a eu comme une espèce d'espoir, de, d'illusion euh, lors de l'année 70 que le cinéma érotique allait pouvoir sortir de, de l'antichambre du, du cinéma porno et qu'il euh, se euh, deviendrait tout à fait présentable et qu'il sortirait dans les grandes salles et que ça deviendrait un cinéma qui s'adresse au grand public, que des gens très bien, des couples iraient voir euh, du des films érotiques, mais ça non plus, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu des grands cinéastes comme euh, Ross Mayer, comme Ken Russell aussi, dont, dont, dont j'aime beaucoup les films, et euh, eux, eux ont pu donner lieu dans les années qui suivent, c'est en 1971 qu'est apparu le dernier tango à Paris, c'est en 1972 qu'il y a eu ce plaisir qu'on dit charnel, il y a eu aussi l'Empire des Sens, mais euh, ça n'a ça fait par la suite que retomber dans euh, une espèce de sous-genre euh, du cinéma porno et euh, redevenir de nouveau un cinéma peu fréquentable et donner lieu au sexploitation. So the, 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 the deeper I dived, the more I found. <laughs> yeah. Et en fait, plus je cherche et plus je trouve. Parce que le Ross Meyer, par exemple, était produit par un studio. Hollywood Vixens ça c'est quand on voit Ross Meyer, je ne sais pas si vous êtes venu voir le film, euh, on a du mal à imaginer qu'un grand studio d'Hollywood ait pu s'intéresser à un auteur comme ça et un, et un film pareil. Well, that just shows you that what I was saying seemed to be the case. Because Ross Meyer had been making movies for like a good decade by that point in time. And, and in the case of Vixen in particular, they achieved quite a bit of success. But the fact that 20th Century Fox brought him to Fox to do a movie with the Fox logo, but do his kind of movie, shows you that they saw it themselves, that this could be a new, a, a new form of cinema. Précisément, c'est ce qui prouve que ce n'est pas seulement moi qui me dis qu'il y avait une chance pour que ce cinéma devienne respectable et majoritaire, c'est que les studios eux-mêmes en étaient persuadés, parce qu'à l'époque, Russ Meyer faisait du cinéma depuis dix ans, euh, et la série des Vixens, en fait, avait eu beaucoup de succès, mais si la Fox est allée le chercher et a voulu sortir son film avec le logo Fox, c'est précisément parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient en faire euh, un cinéaste de, de leur euh, univers. But... While they saw the writing on the wall, they still had their own prejudices. I mean, Fox had a great year that year. You know, they, they had MASH, which was one of the biggest hits of the year. They had uh, Patton, which was a huge hit. Uh, but actually, uh, Hollywood Vixens was one of their biggest hits that year. And they were embarrassed by it. <laughs> they were absolutely embarrassed by it. And the next movie that Russ Meyer did for them, I almost believe was set up to fail. Because it was his only straight movie. It was set up to fail. And then after that, he was marginalized again. And he went back to doing the films the way he had been doing them before, playing in the avenues that they had played before. 
Et ce n'est pas parce que la Fox avait flairé le bon coup qu'il n'en avait pas pour autant des préjugés contre eux, parce que euh, alors qu'ils ils avaient eu de très gros succès cette année-là, ils avaient eu en le même temps MASH et Patton, et pourtant Hollywood Vixen a été leur plus gros succès et ils en étaient gênés. Ils ne savaient pas où se mettre parce qu'ils auraient voulu que euh, le film dont ils pouvaient s'enorgueillir ne soit pas un film de ce type-là, ils auraient préféré que... Euh, qu'il qu ne fasse pas ce succès-là. Donc c'est ce qui a valu à Rosmeyer, après ce succès-là, de retourner à ses anciennes habitudes et à recommencer à faire le, le cinéma qu'il faisait avant d'être opéré par un studio. Comment on peut décrire les relations entre le jeune cinéma américain et le jeune cinéma européen Ah euh... Puisque dans le programme, il y, y a Eric Cromer qui fait le jeune de clair. I don't know if I would describe that as the young European non, cinema. <laughs> bon, en tout cas, c est, c est, c est, ces auteurs américains, euh, yeah. quand tu as présenté Love Story, il yeah. y, avait, y avait cette histoire d'influence. Oh, oh, well, there is an influence, actually. Um, one of the things that actually happened, um, tonight, this is not 100% answer, answering your question, mm -hmm. get it? Okay. Bouncing around it. Um, one of the things that happened with the arrival of New Hollywood is you had, um, you know, from the 50s, you had the emergence of, again, I, I would call them foreign directors because I'm American. Uh, um, you had the emergence of the foreign art film directors that started playing in the big cities in the 50s. Uh, in, in, in a big way, and to much acclaim. Rossellini, Kurosawa, Bergman, Fellini, and that continued to, uh, to uh, uh, march on into the 60s in a big, big, profound way, with the American critics going nuts for these directors, and then uh, 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 and drawing real audiences that would follow their films, uh, especially in the big cities. Well. You have the American directors who have, who, who have achieved some wonderful things, but they don't even remotely have the freedom that, you know, the, in particularly the directors of Europe had, and they were complaining about that. You know, uh, you know, uh, uh, you know, they always had to massage their stuff. They, 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 they just didn't have the freedom that a Bergman had, had. They didn't have the freedom that a Fellini had. Well, by 1970, they did. They actually had the freedom. They could kind of now do whatever they wanted. And they started using the techniques that they had seen in, uh, um, uh, in the films that they had admired. And a good example, of, yeah, a, 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 a weird example, but an example nevertheless, is in uh, Love Story, uh, which, was, which ended up being the number one movie of that year. I'll stop right here. Um, was the number one movie of that year. And um, one of the things about the film was Alan part of the whole film is based on the chemistry between Alan McGraw and Ryan O'Neill in that film. And part of the way that Arthur Hiller gets that chemistry across is by using literally European techniques in filming them. He shoots them oftentimes in long, long, unbroken takes. So there is no editing used to manipulate the sequences. It is just long, uh, 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 deep focus zoom shots of the characters, all played in one shot. But like I said, the actors have genuine chemistry and you feel it and you sense it. And he does that through long zooms and, and these unbroken shots, which are... I've never really seen Arthur Heller shoot like that before or frankly afterwards, but it was right on for what he was trying to do in Love Story. En fait, aux États-Unis, depuis les années 50 déjà, il y a eu euh, une découverte des, euh, des, des auteurs, du cinéma d'auteur mondial, et ce sont des euh, films qui, qui sont apparus, qui ont été montrés dans les grandes villes américaines et qui ont été très bien reçus. Euh, de, les, les Américains se sont mis à découvrir les films de Bergman, les films de Rossellini, de Fellini, de Kurosawa. Les critiques américains ont eu un véritable engouement pour euh, 
euh, ces auteurs qu'il découvrait et le public aussi et, et les, les, a vraiment répondu et il y a eu déjà un, un vrai goût pour ce cinéma-là qui a été une, une, une inspiration très grande mais il faut savoir qu'il y a eu des cinéastes américains qui ont fait des grands films à cette même, école, à cette même époque mais sans avoir euh, une, une, une liberté qui soit en aucune façon comparable à la liberté qu'avait un Fellini ou un Bernard. Les Américains devaient se couler dans le moule qui leur était donné par, par Hollywood et malgré tout essayer de, de s'exprimer librement euh, dans, cette, euh, dans ce moule-là. Et donc à partir de, de l'avènement la, 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 du Nouvel Hollywood et quand ils ont pu avoir cette liberté, soudain ils se sont emparés euh, de toutes les techniques, de tous les, les instruments euh, expressifs que leur euh, avait fourni le cinéma mondial pour tourner d'une autre façon. Et un exemple que je peux vous donner, qui peut paraître un exemple étrange et pourtant qui est très pertinent sur cette question-là, euh, c'est la façon dont Love Story euh, a été tournée par Arthur Hiller. Là, il a il faut savoir que ce, ce, ce film qui a été un immense succès à l'époque, qui a été un film très, très bien perçu sur le, sur le plan commercial, euh, finalement ne fonctionne qu'en raison de l'alchimie authentique qu'il y a eu entre les deux acteurs, Ryan O'Neill et Ali McGrew, et parce qu'il y avait cette alchimie-là et qu'il voulait euh, euh, le, la, la filmer de façon brute, il s'est permis de la filmer d'une façon que moi je n'avais jamais vue par lui ou dans le cinéma classique américain, c'est-à-dire mettre de côté la manipulation que lui proposait le montage pour les filmer dans de longues plans séquences avec de longues focales et juste en les laissant être comme ils étaient eux. Ça, c'était quelque chose d'inédit dans le cinéma américain et qui n'a été rendu possible que par la fréquentation du cinéma d'auteur du monde. Autre... Autre sujet que tu as abordé, je pense, dans une présentation ou peut-être dans une discussion, la manière dont Hollywood lui-même s'est séparé de son passé. C'est-à-dire dont, dont, dont Hollywood a mis en œuvre quelque chose qui a tenté de favoriser le, 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 le nouvel Hollywood. Est-ce que tu peux développer yeah, well, the thing was, Hollywood had... The new Hollywood in 1970 had a dilemma that I don't think it knew it had, but it had to overcome it. And that was breaking free from the influence of the 60s and the 60s hippie counterculture, which is actually what bred it. But if it was going to exist, it, it couldn't be 100% connected to that 60s counterculture. The 70s had to emerge on their own. Il se trouve que Hollywood en 1970 s'est retrouvé confronté à un dilemme de façon tout à fait inconsciente et pourtant le dilemme était là, il fallait y faire face. Il fallait que Hollywood puisse se démarquer de la contre-culture hippie des années 60 et qu'à partir de, de cette année 70, pour la décennie 70, un autre Hollywood existe. And nobody in the 60s could have seen how quickly the 60s would end in the 70s. Um, and considering the fact that at least half of the movies that came out in 1970 were made in 69, that is a real dilemma. For instance, one of the big things that was uh, constantly in the news in the 60s was the whole camp uh, 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 campus radicalism that existed then. And uh, it, by 1970, Uh, five movies came out dealing with campus radicalism. Uh, Zabriskie Point, RPM, Getting Straight, The Strawberry Statement, and Drive, He Said. And pretty much, I think Getting Straight did okay, but pretty much they all died. They all died when they came out. Because by the time they came out, the audience and the consciousness had moved on. They almost, in six months later, they actually seemed dated. Um, and there was a tremendous amount of movies, I mean, uh, uh, a running uh, uh, 
there were many movies that took place in 1970 that's about an older straight guy meeting a, 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 a hippie flower girl and having her you know, expand his consciousness. That became a running thing. However, by 1970, that was kind of over. Et ça c'est très intéressant parce que pendant les années 60, personne ne pouvait soupçonner à quel point cette décennie allait euh, mourir très rapidement et dès l'année 1970, il n'y aurait plus aucun intérêt, plus aucune pertinence pour euh, évoquer euh, les enjeux qui étaient au premier plan pendant la décennie 60. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de voir que beaucoup de films qui sont sortis en 70, en fait, ont été tournés en 69, et pourtant, cette rupture est très nette à cette année charnière. Par exemple, un sujet qui était vraiment de, de toutes les conversations et dans, dans toute la presse, était celui de la, euh, de la radicalisation sur les campus, des, des mouvements protestataires sur les campus, il y a eu cinq films euh, sur euh, ces, ces mouvements-là, représentés ici par Zabriskie Point, et il se trouve que ces films-là, ils, ils sont vraiment tombés très vite dans l'oubli parce que dès le début des années 70, plus personne ne s'intéressait à ce phénomène qui paraissait déjà daté et qui avait déjà perdu de son, de, de, de son intérêt. Et il y, a, il y a aussi comme ça un grand nombre de films qui traitent par exemple d'un homme... Euh, 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 bien ce tout rapport qui se fait euh, tourner la tête par une jeune fille euh, hippie euh, échevelée et ça aussi c'est quelque chose qui très vite euh, n'intéressait plus personne parce que c'était déjà du passé euh, en 70. And you know, the one film that dealt 100% with the 60s in a huge way that was a smash in 1970 was Woodstock. But Woodstock also proved to be the last word on the subject cinematically, and pretty much closed the door behind it. Il y a un film qui vraiment euh, représentait et résumait très bien euh, les années 60 en 70, ça a été Woodstock. Donc ça, ça a été un cas unique et ça a été le seul. Après Woodstock, il n'y en a pas eu d'autres. So like a film like Roger Corman's Gas, G A S S S S S S S S S. Uh, Roger Corman had spent a career being ahead of the curve, seeing what was hip before other people saw it was hip, and coming out with a movie on a new craze or a new new thing. All right. By the time he did Gas, he was behind the curve. It was it was dated. It was dated by the time it came out. Et à ce titre, un film très intéressant est Gas de Roger Corman, lui qui toute sa vie était en avance sur les autres, qui se voyait, qui avait le flair avant les autres pour savoir quel serait euh, le prochain film, le prochain mouvement, le prochain, euh, la prochaine tournure que prendraient le, les, les goûts de cinéma. Cette fois-là, il s'est planté, puisque Gas, quand il est sorti, était, avait déjà un train de retard. Uh, you know, the, uh... The irony is, some of the best movies about the 60s actually came out that year. One of the films that I'm a big, big, a uh, couple of the films that I'm a big, big fan of that deal with that kind of subject matter is uh, James Bridges' first film, The Baby Maker, with Barbara Hershey, which I think is actually quite terrific and is a wonderful film from him. Uh, also, I'm a huge fan of the Leonard Horn, his first film, the Leonard Horn film, The Magic Garden of Stanley Sweetheart, which stars uh, Don Johnson. And which Andy Warhol said was the best movie ever made about the 60s in Greenwich Village that he'd ever seen. Et c'est très ironique de voir qu'en fait beaucoup des grands films sur les années 60 sont sortis cette année-là, étrangement, alors qu'on en était déjà loin. C'est le cas de deux films notamment que j'aime beaucoup. Il y a The Baby Maker et l'autre c'était The Magic Garden of Stanley Sweetheart. Euh, que euh, Andy Warhol aussi tenait en très grande estime sur Greenwich Village. C'est drôle parce que, au fond, tu décris en cinéma une analyse historique qui a été faite par les historiens, c'est-à-dire que, par exemple, mai 68, en Europe, a plutôt été la fin de quelque chose que le début d'autre chose. Et que mai 68, et que toutes les, révo les révolutions, euh, leur apparence la plus explicite en marquait la fin et quelque chose d'autre a commencé après. Yeah, no, uh, exactement. And uh, um, one of the things is, um, I actually think it's one of the reasons why Five Easy Pieces 
struck such a nerve. Because Five Easy Pieces seems like the 70s, but part of the thing of the early 70s was, was it was in a hangover from the late 60s. And Five Easy Pieces is, uh, 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 explores that hangover. Mais c'est en ça que Five Easy Pieces est un film extrêmement précieux, extrêmement précis sur cette période-là, parce qu'elle ne touche quelque chose dans ce truchement-là. Donc encore une fois, je tiens à dire que tout ce que je vous dis ici est le résultat de l'étude très approfondie que j'ai faite pendant quatre ans, mais c'est vraiment aussi juste la euh, résurgence de mes propres souvenirs d'enfant. Ce, ce dont je me souviens très précisément, que j'avais gardé en moi, j'ai pu le remettre dans un contexte plus large grâce à cette étude. I remember the films that my parents took me to see in 1970, I remember them vividly. I mean, I mean more, more, than, more than saying I remember the movies vividly, I remember the experience of being in the movie theater vividly. I remember with these uh, more adult movies, I remember the audience's reaction. So, when you watch a movie like Carl Reiner's Where's Papa? Or you watch a movie like Herbert Ross's uh, The Owl and the Pussycat. They were, they were naughty movies. There was like uh, 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 a blue humor in them, and they, they, they kind of pushed the boundaries of comedies at their time as far as the, the dirty qualities and the, the sexual content and the, and the blue humor. And obviously some of that was going over my head at seven, but I remember sitting in the theater and hearing the audiences laugh, and it was a special kind of laugh. It was a naughty laugh. They were not used to sitting in movie theaters and laughing about this kind of stuff. They weren't used to the jokes being this dirty. They weren't used to the comic nudity. They weren't used to the references to explicit sex that there was. Um, and so there was this ex almost contraband giggle that they were having, and they almost felt proud of themselves for getting the joke. And they actually felt they were being naughty, just being in the theater, enjoying it. Et je dois dire que je me souviens de façon extrêmement précise, de façon d'une façon que je ressens encore aujourd'hui de ces films, ou pour être honnête, ce n'est pas du tout des films que je me souviens, mais je me souviens de l'expérience que c'était de les voir dans une salle. Je me souviens la façon dont ces salles vibraient face à ces films-là. Oh, uh, uh, Herbert Ross's uh, uh, Alan the Pussycat and Carl Reiner's Where's Papa? Donc, donc face à ces films-là, je me souviens très bien de ce public qui n'avait pas l'habitude de cet humour graveleux, qui n'avait pas l'habitude que le, le sexe soit évoqué de façon si directe. Et donc je me souviens comment cette salle recevait, comment cette salle riait. Ce n'était pas un rire qu'on avait l'habitude d'entendre dans des comédies, c'était une salle qui goussait et c'est une salle qui, qui avait un humour, qui avait un rire qui était un rire malicieux. Ils étaient presque, ils voulaient presque prouver, ils étaient fiers de montrer qu'ils avaient saisi l'humour et qu'ils avaient saisi le, la, le, le côté graveleux de cet humour et c'était quelque chose que la salle partageait ensemble, ce clin d'œil et cette liberté à travers l'humour. Alors, j'ai une question sur, évidemment, un genre cinématographique américain par excellence et comment ça se traduit dans cette année 70, c'est le western. Qu'est-ce qui se passe en 1970 Quelle est la situation des auteurs, des réalisateurs, mais aussi du genre, le western, euh, en Amérique, en Europe On sait que tu es un, un grand amateur de western italien. Quelle est la situation de ce western, de, de western à ce moment-là Well, it's, it's, it's quite multifaceted, frankly. Um, uh, in Italy, where the spaghetti western had run, reigned supreme. Uh, that year, Enzo Barboni, the uh, famous, uh, in particular, uh, uh, Sergio Corbucci's main cinematographer, directs his first movie as a director, and it's, um, they call me Trinity, starring Bud, uh, Terrence Hill and Bud Spencer. 
it becomes the biggest hit of the entire genre, the, the highest grossing spaghetti western ever made. And, uh, and the comic, and, and it's comic, it's, it's a very funny movie too. And, uh, and, uh, but, the, but the comic quality of the movie then affects all the other spaghetti westerns made after that. From that point on, comedy, until the spaghetti western died, which was about a few years, just a couple of years later, uh, a comedy became the, the, uh, the jumping off point. Almost all the spaghetti westerns had to be funny to some degree or another. And it was Terrence Hill and Bud Spencer that took over for Eastwood and Lee Van Cleef as the new stars of the genre. Il euh, y, y a différentes facettes à la, à la réalité du western de cette année, dans cette année-là, mais en tout cas en Italie, il y a Enzo Barboni qui a tourné son premier film et qui a euh, de fait complètement révolutionné le western spaghetti qui était déjà euh, euh, très, très, très reconnu et qui marchait très bien déjà en Italie et ailleurs. Il a tourné avec son euh, chef opérateur euh, fétiche euh, de son premier film qui était euh, On m'appelle euh, Trinity avec Aaron C. de Bud Spencer. Et parce que c'était un film très drôle, parce que c'était un comique qui fonctionnait très bien, il a en fait redéfini le genre du western spaghetti après lui, après ce film-là, et jusqu'à la fin du, du phénomène western spaghetti qui n'a su tarder, ça a été deux ou trois ans plus tard, tout, euh, tous ces westerns-là devaient euh, participer au même mouvement et ont dû euh, emprunter cette même euh, veine euh, comique. Et c'est comme ça, finalement, que euh, euh, Terrence Stamp et, et euh, Terrence Hill et, euh, et Bud Spencer euh, ont, ont, ont permis à, à quelqu'un comme Clint Eastwood de, de prendre la relève. Uh, in the case of uh, my beloved Sergio Corbucci, you have the second part of his great Mexican Western trilogy, uh, Compañeros, comes out that year. Uh, but then, in America, you have the beginning of the 70s Western, the cynical Western, where uh, how, uh, America looks back on itself with a jaundiced eye and tries to... Uh, uh, that's what I say. Uh, uh, tries to uh, pay for the sins that John Ford committed, <laughs> and so you have uh, Soldier Blue, you have Little Big Man, all right, uh, which aren't hippie, but are definitely countercultural in their in their view. But they are you know, they, they are holding America to task for what they did and showing an eye. But there is a feeling, and I'm not putting John Ford down, but there is a feeling of, 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 of indicting America for its romanticism of its own past. Et puis, dans les années 70, c'est aux États-Unis que le western a marqué un, un tournant vraiment décisif dans la mesure où c'est à partir de, de ces années-là qu'il y a vraiment eu les westerns des années 70 qui ont été des westerns qui ont commencé à se remettre en question, à se regarder eux-mêmes, à regarder l'histoire le, le, et les, les antécédents du genre et en quelque sorte, je dirais, à, à, prendre, à commencer à payer les péchés de, de John Ford. Euh, un film comme Soldier Blue ou comme Little Big Man sont des films qui, sans être hippies, euh, sont des films de la contre-culture de façon incontestable, puisqu'ils ont euh, demandé à l'Amérique d'accepter de revoir euh, le, la, la dimension très romantique qu'ils ont pu euh, attribuer à la, à la description de leur passé. At the same time, you also have little lyrical poem westerns that came out uh, after Sam Peckinpah revolutionized cinema, if you ask me, with The Wild Bunch in uh, the 60s, uh, he turns around and does his lyrical poem of The Ballad of Cable Hope comes out that year. Another beautiful lyrical poem is uh, uh, William Fraker's first film as a director, Monty Walsh. Uh, with Lee Martin, which I actually think that movie is just is beautiful. I mean, it's a beautiful film. Uh, but then you also have the old guard, the same old, the, 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 the same kind of 
Western that I think helped, helped kill the Western uh, in the late 60s. Uh, 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 John Wayne, uh, Andrew McLaughlin's Chisholm with John Wayne. Uh, Burt Kennedy's uh, Dirty Dingus McGee, which is horrible, all right, with Frank Sinatra. Uh, the Gene Kelly uh, film, uh, The Cheyenne Social Club, with uh, uh, Jimmy Stewart and Henry Fonda, which actually I like, that's a, that's a good film. But, but that's, you know, that's the old guard, that's the old guard still existing for those, old, uh, for those older moviegoers who have been afraid to go to movies, they can still go see those. Donc là, je fais, moi je fais le texte et Thierry fera les films. Euh, donc euh, il, y avait, il y a aussi eu des, des westerns extrêmement lyriques, euh, des, des sortes de poèmes euh, westerns. Donc euh, euh, quelqu'un comme Sam Pekinga qui après avoir fait le, euh, non, un film que moi je tiens pour euh, un, le, le chef dœuvre du, du western « La route sauvage » a fait euh, un, un film poème. La balade de Cable Hawk. Et puis, euh, mais, mais il y avait, il restait aussi les représentants de, de la vieille école du western qui se sont maintenus euh, pour que euh, des gens qui ne pouvaient pas euh, prendre le tournant et aller voir euh, les nouveaux films aient encore euh, quelque chose à se mettre sous la dent avec des films comme Chisholm, le film d'Andrew, le western d'Andrew McLaren avec euh, John Wayne, par exemple. Et puis. Euh, les... Oh yeah, uh, Johnny Dick, Spiggy, Abigail Johnson, Walsh. Aussi, voilà, Monty Walsh. Monty Walsh is the president. Uh, it's a poem. It's a poem. And he has a western with Sinatra, the western of the film of Gene Kelly. And then Gene Kelly is a science social club. But then, you also have Jordan Rorsky's El Topo. All right, which is beyond the beyond, all right, as far as a take on Westerns. And you even had the Fireside Theater's crazy uh, uh, movie, Zachariah, all right, which was uh, labeled the first electric Western. <laughs> Et puis il y a aussi des inclassables, il y a El Topo de Jodorowsky ou il y a Zachariah qui était euh, dénommé le, euh, le Western électrique euh, qui sont euh, des, des miscellanés. Alors, euh, aussi quand on se parlait de cette année 70, tu me racontais que dans la génération d'avant, la génération de, euh, du classique Hollywood, c'est les derniers films, ou presque les derniers films, de Hawks. Euh, de, de, de... Donc il y a aussi un, un échange de générations à Hollywood. Yes, there is. It, uh, uh... 1970 was a year of very, I think, profound directorial debuts and uh, some that would go on and entertain us for decades and some that wouldn't, but still, nevertheless, the, uh, uh, their debuts were profound and also the profound coming to an end of long, long careers, some of them which started in the silent days. Um, oui, à ce titre, ça a été une année très intéressante, 70, parce que ça a été une année de beaucoup de premiers films. Alors, des premiers films de, de, de cinéastes qui, par la suite, ont eu une longue carrière, ou d'autres non, dont la carrière a fait euh, long feu, mais qui, euh, de toute façon, ont fait euh, leur premier film cette année-là. Mais il se, il se trouve que ça a aussi correspondu, en quelque sorte, au dernier souffle de, euh, de grands cinéastes des décennies précédentes. I mean, just to give you an example of uh, first films, you have Dario Argento with The Bird with the Crystal Plumage. You have Dario Argento comme premier film. Enzo Barboni with they, uh, they Call Me Trinity. You have Jack Nicholson, Drive, he said. Vas-y fond. Enzo Barboni, uh, Appelez-moi Trinité, et Jack Nicholson, Vas-y fond. Hal Ashby with The, uh, uh, the Landlord. Hal Ashby avec le propriétaire. Uh, James Bridges with The Baby Maker. James Bridges, The Baby Maker. Joe Dorowski with El Topo. Uh, Leonard Horn, Magic Garden, Stanley Sweetheart. Uh, Barbara Loden with the movie Wanda. Barbara Loden. Mm -hmm. And actually Stuart Hagman, who I actually, uh, who in my opinion, could have, oh, might have almost been uh, the David Fincher of his day, i.e. coming from episodic television and commercials when he did the film uh, uh, The Strawberry Statement, 
Um, however, his career was nipped in the bud. His next film um, ended up being a disaster, and he ended up being taken off of it, and, had, and was basically went back to doing uh, television again. Stuart Hagman, à mon sens, aurait pu devenir le David Fincher de l'époque, même si ce, son, après ce, ce premier film très, très remarqué, finalement, il a dû revenir à son, à son métier de départ qui était d'écrire pour la télévision. Interesting thing about the strawberry statement that we were talking about earlier was uh, while it's well known that MASH won the Palme d'Or at the Cannes Film Festival that year, uh, in the only one time in the Cannes Film Festival's history, the jury made it a point that it was going to be officially recognized that a big portion of the jury did not want MASH to win. They wanted the Strawberry Statement to win, and they demanded that it be put on record that a good portion, not the overwhelming majority, but a good portion of the jury wanted the Strawberry Statement to win. <laughs> and that's the only time that's ever been a, an official record in the Cannes Film Festival. Et ce en quoi son film est unique également, Strawberry Statement, c'est que ce que l'histoire a retenu, c'est que Mash a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes, de Cannes cette année-là. Mais ce dont on se souvient moins, c'est qu'il y a eu un fait inédit dans l'histoire du festival et qui ne s'est pas, euh, sous son contrôle, reproduit depuis. C'est qu'au moment où euh, le palmarès a été annoncé, euh, les membres du jury ont tenu à ce qu'il soit dit euh, de façon très explicite que la palme était remise à euh, MASH, mais qu'un grand nombre, pas une majorité, mais un grand nombre des membres du jury ne souhaitaient pas récompenser MASH, mais Strawberry Statement. Depuis, on a interdit, c'est interdit de, de, de le faire. D'ailleurs... Non, mais dans le cas de Bass Films, quand vous parlez de directeurs dans leurs derniers films dans cette année, vous parlez de William Wyler making his last film. Uh, uh, Jean Nugalesco uh, uh, doing his last film. Take a Net. Anatole Louvet, which showed his film, which is the hippest of the bunch, frankly, if you ask me. Uh, Howard Hawks, Gene Kelly. But not only that, though, you also have directors that would make their last film for a decade or more. So, you know, almost retiring. David Lean would do, the, would do Ryan's Daughter and then not do another movie for another 15 years. Uh, Vincent Minnelli uh, would do his second to last film that year. Jerry Lewis would do two movies that year. Uh, Which Way to the Front? Yeah, yeah, mon général. Yeah. And then uh, the only movie he ever did that he didn't star in, a movie called One More Time with Sammy Davis Jr. and, and Peter Laughlin. Mm. And then wouldn't make another movie again till like the the second half of the 80s with hardly working. Oui, il y a en effet tous ces cinéastes qu'on a cités dont c'était le dernier film, mais il y a aussi eu un autre fait remarquable, c'est qu'il y a des cinéastes pour qui ils ont fait un film cette année-là, et après ils n'en ont pas fait pendant 10 ou 15 ans. Ça a été le cas de David Lean avec la fille de Ryan, mais ça a aussi été le cas de Vincent Minnelli ou Jerry Lewis, qui se trouve avoir fait deux films euh, cette année-là, et après disparaître complètement jusqu'au milieu des années 80. Oui, et films directeurs, Your only response can be, thank God, <laughs> so that's no. All right, but the exception is Anatole Luvek in, uh, in the film that we showed the other night. That is a hip fucking movie, man. That is really, really terrific. Et franchement, pour la plupart d'entre eux, quand vous voyez après que c'était leur dernier film, vous vous dites, euh, il était temps. Euh, sauf euh, à l'exception notable quand même de Anatole Nouvec, qu'on a vu l'autre jour, et là, c'est un putain de bon film. Oui, il faut répéter que grâce à euh, Quentin, euh, Maël Arnaud qui est ici a pu trouver euh, la copie de la dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil, d'après le roman de Sébastien Japrizot, film que Bertrand Tavernier n'avait jamais vu. Il n'y en a pas beaucoup qui ne l'a pas vu, Bertrand, et euh, hier soir, tous les deux, euh, dans une copie qui était, on l'a annoncé comme bien, bien, 
Oui. Et en fait, elle n'était pas trop mal et c'était formidable euh, de lui parler. Pierre, Pierre can't wait to see it back in France. Et Pierre Rissian. Oui, yes. Et Pierre Rissian, dont d'ailleurs euh, Acte Sud et Lumière publie le lit d'entretien avec Samuel Blumenfeld, qui est aussi un grand cinéphile, n'a également jamais vu ce film qui avait bonne réputation et la projection d'hier soir, euh, grâce à Quentin, a prouvé que la bonne réputation était justifiée. On se donne encore quelques minutes parce que ça, le temps passe. Oui ou non Mieux que ça oui. euh, Parce que si on euh, n'a pas parlé de cinéma asiatique et de cinéma de genre, voire de films de karaté. Parce que c'est l'époque Bruce Lee. Ça sent yeah. bien. Well, I mean, oh, not yet, not yet, not yet. Yeah, yeah. To come, to come. Oui. Uh, uh, but, no, but that was one of the things, uh, I'll be enough, in Europe, New York, in, in, in international cinema, the most exciting explosion, I mean, if you don't count, uh, not counting uh, uh, The Conformist, which is an explosion of art proportions, um, uh, was in, in, in terms of genre. And um, uh, in Hong Kong, one of the, you know, the first of the great Hong Kong uh, 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 action stars, the first Hong Kong true action star, Wang Yu. Ces films de combat qui aujourd'hui encore sont associés à comme un genre spécifique à Hong Kong et euh, au Japon, ça a été euh, l'enfant massacre qui est un film extraordinaire qui, c'est pas ça, si? qui a été, qui est apparu euh, cette année-là et qui me paraît être un film tout à fait remarquable et qui est devenu aujourd'hui on peut reconnaître comme le premier film d'action japonais. And I would also say Baby Car the River Sticks actually put cinema in a new way because there had been extreme bloody graphic violence in movies before Baby Car the River Sticks, yeah, in particular the Herschel Gordon Lewis horror, crappy horror films. But never had never had a, a, an action film been that awash in blood and never had it been filmed so beautifully and never had it been just amazing and just just full of rhapsody and just the blood in that movie is just a thing of beauty. It really is what all of us aspire to, and if Nicholas Reffin is here, he will agree with me. Non qu'il n'y ait pas eu de sang auparavant dans les films japonais ou ailleurs, mais la façon dont ce film-là, Baby Court, l'enfant massacre, est sanguinolent, et surtout la façon dont le sang est filmé d'une façon magnifique, d'une façon virtuose, est quelque chose qui est absolument unique et vous partagez mon opinion. Mais je dois mentionner le directeur, Kenji Mizumi. Magnificent, Kenji Mizumi. Kenji Mizumi, il fallait que je le cite. Oui, euh, non, et il mentionnait la présence en ville, il vient d'arriver, de Nicolas Wright, le Winding Refn, dont il disait que s'il si si écoutait ça, il partagerait euh, son opinion. Euh, on, on va quand même être obligé un peu de, de faire un, de mettre un terme à cette à, à ça. Mais oui, mais they want more. They want more. I couldn't tell if you're bored or not. I really can't. <laughs> cher à, à, à ton cœur et qui est programmé là, c'est Dario Argento et l'invention du, du dialogue, par exemple. Oh, yes, well, I mean, of all the directorial debuts that came out that year, none had the impact on their country cinema that uh, Dario Argento is the bird with the crystal plumage had. Because even though there was, you know, as in all great genre explosions, there's always forerunners forebearers that led to that. Uh, with uh, Dario Argento's Bird with the Crystal Plumage, uh, with the massive, massive success of his 
slightly psycho-inspired uh, murder mystery, he created what became known as the Jabba, and uh, 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 which was the black glove, bloody murder mystery genre that uh, dominated uh, Italian uh, genre cinema through the whole, through all the seventies. Oui, en effet, de tous les premiers films remarquables de cette année, il n'y en a aucun qui euh, a pu révolutionner et modifier tout à fait le paysage du, de la cinématographie d'un pays, euh, comme l'a fait l'oiseau au plumage de Cristal de Dario Argento, puisque c'est à partir de ce film-là euh, que le genre du giallo est apparu et a complètement dominé le cinéma de genre euh, italien euh, pendant euh, des années. Et c'est euh, là aussi ce, cette façon très exquise de... de donner à voir des histoires de meurtre aux, aux, gants, de, aux gants noirs et, et quelque chose qui a euh, complètement modifié le, la définition du genre. And, uh, because it's interesting, I should describe, the reason it's called giallo is giallo is uh, the Italian word for yellow. And basically it kind of means the same thing as what the term pulp means because the lurid paperbacks that used to be printed on cheap paper in Italy were printed on yellow paper. And so those cheap paperbacks became known as jackers. And after the Bird with the Crystal Plumage, uh, Dario Argento was absolutely, absolutely set up as the, the Italian Hitchcock. And for a bunch of Fangoria readers like me in the 70s was a hero beyond all heroes to us horror fans. Um, who were young men who discovered his movies. But it created an entire genre that went into the 80s and produced, as far as I'm concerned, it's produced a lot of junk, but it actually produced a, a, a lot of wonderful classics that exist completely unto themselves as jallos. Il faut peut-être préciser pourquoi ça s'appelle giallo. Giallo veut dire jaune en italien, et en fait c'était la couleur des, de ces thrillers, de ces romans policiers bon marché qui se vendaient comme des petits pains à l'époque, et donc la couleur est devenue euh, le, le nom du, de, de ces livres d'abord, et puis de ces films de, de, de thrillers qui, qui sont devenus encore une fois une, un, un genre en soi, qui, qui, qui font unité et qui étaient un, un point de référence, et Dario Argento en l'occurrence est devenu devenu un, un dieu, une référence pour les fans de, de films d'horreur ou de, ou de thrillers de mon genre euh, au sujet des années 70. Le, le, alors, presque la dernière question, parce qu'après j'ai quand même un petit quiz. Euh, pourquoi ça... Alors, quand, quand, on vient, on vient d'écouter plein de coïncidences, de belles coïncidences dans le cinéma mondial. Peut-on dire, peut-on expliquer ou pas euh, pourquoi 1970 Pourquoi tout ça s'est rejoint, s'est cristallisé en 1970 Est-ce que tu, dans tes recherches, est-ce que tu, tu, as, tu as trouvé une, une raison à ça Quand tu dis coïncidences, tu dis Non, l'invention du dialogue, du, du, du film de genre euh, euh, en Asie. Euh, le nouvel Hollywood, okay. toutes ces choses qui sont arrivées là, pourquoi Et, you know, I'm frank, you know, uh, that's an interesting question. My, my quick answer to that, I hadn't thought about that, but my quick answer to that would be, um, in particular when it comes to foreign cinema, is, well, uh, all, all commercial cinemas, they grab, you know, one movie comes out, the successful, and then they make 10, 15, 20 other movies like that, thus creating a subgenre. And then those subgenres sub end up dominating the time period while, while they exist. Um, and I think 1970 just happened to be the time when all the previous string of subgenres that had done so well were just finally running out of gas. And when they run out of gas, uh, new ones need to take their place. So the sword wushu film had finally run its course. And then Wang Yu does Chinese Boxer, and that gives new life 
to pretty much the same type of movie, but now different. And uh, yeah, I think the same thing can be the yeah, same thing can be said for uh, 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 they call me Trinity, giving a new life to the spaghetti western before it is extinguished. Uh, and then uh, uh, you know, and and the Jallo ultimately is just a, an interesting jumping off point from both Hitchcock and Mario Bava that had come before, but now far more graphic than either of those directors had ever been. Euh, je crois qu'en fait le cinéma commercial par, fonctionne partout de la même façon, c'est-à-dire qu'ils sortent d'abord un film qui se trouve faire un gros succès, et après sur le modèle de ce film, il y en a 10-15 autres qui sont faits dans la foulée, et qui se définissent comme un sous-genre en soi, et leur valeur et leur référence ne vaut qu'à l'intérieur de ce sous-genre. Et puis à chaque vague de sous-genre, on succède en succès d'une autre et je suppose que l'année 70 il faut que j'improvise une réponse parce que je ne me suis pas posé la question euh, c'est tout simplement que les vagues précédentes s'étaient épuisées et qu'à ce moment là il y a eu une sorte de vide et ce vide a correspondu à l'apparition de, de nouvelles tendances donc une fois que les films de sabre s'étaient euh, essoufflés euh, à Hong Kong, Wang Yu est apparu et a créé un un nouveau genre et euh, ça a coïncidé avec euh, euh, l'apparition, euh, comme je le disais, dans le western spaghetti de, de l'humour à travers euh, euh, Appelez moi Trinité qui là aussi a, a donné un nouveau souffle, certes court mais nouveau tout de même euh, au western spaghetti et de même pour le Jago, euh, Dario Argento est arrivé et il a apporté un un nouveau souffle, une nouvelle veine, une nouvelle identité aux au films de genre où, euh, certes, on, on, on le rapprochait de, de Hitchcock ou de Mario Brava, sauf que ce qu'il faisait, lui, euh, il le faisait avec une, une proposition euh, visuelle et, et graphique euh, infiniment plus intéressante que ses prédécesseurs. I like to say to the people here, if this subject, uh, if, it, if it intrigues you, that makes you want to go and, 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 and do a bit of a dive the way I have, I think you'll find a lot of films out there that are very, very interesting. And like I said, don't get too hung up in the classification of good and bad, uh, because truly interesting is where it's at. <laughs> and not defining yourself by how you rate this film. Um, because some of the most fascinating movies I saw, I cannot say are entirely successful, but they were also kind of mesmerizing. Uh, 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 just a, a, a really good example, Joseph Lucy's film, Figures in a Landscape. Not entirely successful, but visually one of the most interesting action films I've ever seen, or that actually anybody has ever attempted, if you ask me. And I'm not a Lucy fan, frankly, to tell you the truth. And um, I'm not even saying I'm even a fan of this movie, but it's pretty kind of amazing at the exact same time. Um, another one of my great genre heroes is Phil Carlson. And he does a fantastic World War II adventure movie called Hornet's Nest with um, Rock Hudson, where Rock Hudson leads a bunch of Italian orphans and it's the, they're the guy, they're the dirty dozen. You know, um, now the film completely goes haywire in the last 20 minutes, but up until then, it's fantastic. So it's, you know, so uh, 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 the, the idea is to go into these films and uh, and uh, uh, take in where these films are going and where the directors are, 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 are taking you. And, uh, and yes, you can, you can keep score if, if you don't like this and you do like this, but, uh, uh, but do the addition anyway. Um, if susciter en vous la curiosité, l'intérêt pour vous aussi plonger dans les tréfonds qui moi m'occupent euh, depuis quatre ans, vous y trouverez beaucoup de films intéressants et j'insiste, c'est intéressant le terme qui compte, 
Donc ne vous érigez pas en juge, ne vous demandez pas si vous trouvez ces films bons ou mauvais, réussis ou ratés, parce que vous vous priverez de beaucoup de plaisir de découverte si vous ne voyez pas que ces films-là, certains de ces films-là qui peuvent ne pas paraître réussis, ne pas être des œuvres achevées, euh, n'en sont pas moins euh, fascinantes, euh, vraiment intéressantes. Un film euh, comme euh, « Landscape de Joseph Lozé est un film euh, qui, euh, sur le plan visuel, est un, un, de, un film extrêmement étonnant, extrêmement intéressant. Je suis loin d'être un fan de, de Lozé, je ne suis pas non plus un fan de ce film, et pour autant, euh, j'y ai découvert une, une proposition visuelle extrêmement intéressante et j'aurais trouvé dommage euh, de passer à côté ou un autre film. Roy Goodson, ouais, c'était quoi le, le... le film Carson. Le film Carson, là aussi, c'est un, un film, euh, bon, les, les 20 dernières minutes euh, partent un peu en hein, autre boudin, mais avant, jusqu'à jusqu ce qu'on arrive à ces euh, 20 minutes-là, c'est un film absolument euh, fascinant et et surprenant. Donc si vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre des notes, euh, mettez-les, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas euh, jouer le jeu d'un artiste, jouer le jeu d'un cinéaste et ne pas vous laisser emmener là où lui vous vous emmenez. I do have to say, uh, one last thing, uh, myself and Terry would be remiss if we didn't mention that in the audience is Uh, a great director who did a magnificent movie in one of these films that we're talking about, made in 1970, and that's Jerry Schatzberg with his film Puzzle of a Damn Fall Child, so we play that Et on a donc trois patrons d'or dans cette salle, Jerry Schatzberg pour le grand taille, Quentin Tarantino pour Pulp Fiction et Robert Altman pour Marche. Alors, quelques... Let me tell uh, I, know, I know a good way to wrap this all up. Okay. Action. Um, <laughs> it both introduces MASH and, uh, uh, and puts, it kind of puts the dilemma that Hollywood was in in, in a nice uh, capsule. Je sais comment faire pour euh, vite boucler la boucle. À la fois, ça me permettra, ce que je vais dire, de présenter MASH et de vous donner une photographie parfaite euh, du pétrin dans lequel était Hollywood à l'époque. En uh, 1970, 20th Century Fox a fait trois films de guerre. En 1970, la Fox a fait trois films de guerre. Tora, Tora, Tora. And mash. Tor, 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 pat, and mash. That one was easy. <laughs> By far the most expensive one was Tora, 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 which, again, harkened back to an, uh, to the earlier decade, the recreating of the Great Battle movie, i.e. Longest Day, Battle of the Bulge, that type of film. It was incredibly uh, expensive because uh, the special effects in it are amazing back when they had to do everything practically. And, uh, 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 but nevertheless, the film was dead on arrival. And 20th Century Fox spent so much money on the movie and spent so much money selling the movie. I remember being a little kid, there never was a moment that those TV spots weren't on TV. Yet, nevertheless, the film died. Et de très loin, le plus cher a été Tour Tour Tour, tout simplement parce que, en référence avec tous les grands films de guerre qui reconstituait toutes les batailles. Là aussi, il y a eu une, des fortunes qui ont été dépensées pour faire les effets spéciaux, très bons pour l'époque, pour reconstituer toutes, toutes, ces guerres, toutes ces batailles. Et aussi, la Fox a dépensé autant d'argent pour le faire, presque pour inciter les gens à, à le voir et à vendre ce film. Moi, je me souviens encore, gamin devant la télé, que la publicité pour ce film passait en boucle et c'est pas ça qui a incité les gens à aller le voir. Le second film est Pat. 
Now, Patton was a, a big success at that time. And by the way, Patton, not only did Patton win Best Picture and Best Actor, there was never any doubt that it would win Best Picture that year. It was for sure it was going to win. And it was a pop, very popular success. However, if that movie had been made in 1958 or 1964, it would have been very different. And not just because George C. Scott probably wouldn't have been the star. It would have been very different because the movie would have romanticized Patton, for sure. But it would have asked you to romanticize Patton. Euh, et puis il y a eu Patton qui a été euh, là un très gros succès, c'est un film euh, qui a très bien marché, c'est un film qui cette année-là a emporté le prix du euh, l'Oscar du meilleur film et du meilleur acteur, et de toute façon c'était joué d'avance, et il ne pouvait pas euh, ne pas le gagner, mais ce que je veux dire c'est que ce film-là, s'il était sorti en 58 ou en 64, aurait été un film euh, tout à fait différent, puisque, pas seulement parce que d'autres acteurs auraient joué dedans, mais aussi parce que euh, il aurait proposé une vision beaucoup plus romantique de, de l'histoire, de la guerre, et il vous aurait demandé à vous d'avoir euh, cette vision romantique. Dare I say, an earlier version would have demanded that you, the audience, romanticize Pat. Il aurait exigé que, que les However, Patton was a complicated character, and that was presented in the movie that was, uh, Franklin Schaefer made in 1970. And while the movie romanticizes Patton, it doesn't make, it doesn't demand that we romanticize him. And it leaves it open for us to make up our own mind. And if you were on the right side, i.e. left-right, if you were on the right side of the equation, you look at Pat and you go, yeah, well that's, well, that's what we fucking need in Vietnam, is a guy like that. See, if we, were, if we had a guy like that in Vietnam, we'd be winning, we'd, kill, we'd be killing these fucking dudes. And the, the, the situation would be over. That's what we fucking need. We need more guys like him. That's exactly the problem. But if you're on the left, you go, well, right there, that's the fucking problem. It's a bunch of assholes like that fucking guy. Oh, he loves war. Oh, oh how the beauty of war. Fuck that fucking guy. That's the problem with the fucking American military right fucking there. Is that fucking asshole. <laughs> and literally, both audiences were justified in feeling that way. The movie offered up both interpretations simultaneously. Et ce en quoi Patton est un film de 1970 et non pas un film de 58 ou 64, c'est que Patton certes est, a, a une image romantique à, et, et très, très positive à l'image, mais il est laissé au public, c'est-à-dire à Quentin Tarantino devant son écran, de euh, sa, avoir sa propre interprétation en fonction de son bord. Et euh, en fonction, s'il est de droite, euh, il réagit comme il l'a fait euh, tout d'abord. C'est-à-dire qu'il euh, dit qu'il a bien fait, on aurait besoin de d'autres patottes pour arriver à nous débarrasser une fois pour toutes de, de tous ces parasites. Et s'il était de gauche, de dire, voilà, c'est ces salopards de vingt ans de guerre qui nous mettent dans la merde où nous sommes. Ce en quoi cette année, ce film est spécifique de l'année 70, ce n'est pas parce que lui a changé de regard sur la guerre ou le personnage de Patton, mais c'est parce qu'il permet à vous de vous sentir de votre, de, tout à fait de plein droit, de la façon simultanée, au même moment, d'avoir deux interprétations, deux visions tout à fait opposées du même personnage. But the third one was match. The one that 20th Century Fox wasn't paying any attention to. The one made by some unknown director, Robert something or other. And, um, 
cost so little money, they, they shot it in the Malibu Canyon Hills or something, I believe. Uh, um, and it was just, they weren't even paying attention to it. They had two bigger fish to fry dealing with the uh, uh, Tora Tora Tora's overruns and, 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 and dealing with the, the 70 millimeter that they were shooting Patton in. And then out comes MASH. The first, even though it takes place in Korea, to some degree or another, the first real movie to truly deal with Vietnam. A, a movie that actually, or the, the, the dilemma of Vietnam. And, but also, a service comedy unlike any other service comedy. That movie is a wash in blood, in real blood. It, it, it deals with the meat grinder aspect of war and with characters whose only choice in dealing with the dehumanization of a slaughterhouse that war is, is to have a stoned sensibility, is to get drunk, get stoned, and be acronistic against the military itself. A movie that could not have been made any year but that year. And even though Patton was a smash and a blockbuster hit and won the Academy Award, MASH was the bigger hit. <laughs> MASH spoke to the American audience like no other movie that year. I saw MASH at, when I was seven, five times at the movie theater. My dad and mom love that movie so much. <laughs> Et puis le troisième film sur la guerre que la Fox sortait cette année-là, ou faisait faire cette année-là, c'est celui dont il se fichait complètement. Il ne s'en occupait pas, c'est un film qui devait se faire avec trois Français sous par un type dont il n'avait même pas retenu le nom, qui allait se tourner quelque part par là-bas vers Malibu. Lui, eux, ils avaient euh, d'autres chats à fouetter, en l'occurrence euh, vendre, euh, vendre euh, le, 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 le premier film et s'occuper de... de, de de la pellicule 70 mm avec laquelle il a tourné le deuxième et euh, ce film là ils l'ont complètement négligé et pourtant pendant ce temps ce film s'est fait et ça a été un film absolument extraordinaire ça a été le seul film capable de montrer comment le seul vrai film sur le Vietnam même si euh, il, il traitait de la guerre de Corée mais c'est bien euh, le Vietnam qu'il a évoqué dans l'esprit du du public américain et c'est le film qui a réussi à montrer comment des individus exposés à l'horreur de la guerre, à cette expérience complètement inhumaine de, de la guerre, n'ont pas d'autre moyen de résistance que de s'éclater, de s'envoyer en l'air, de se bourrer la gueule pour vivre cette expérience coûte que coûte. Et ce film-là, même si Patton a emporté, remporté tous les prix, même s'il a cassé la baraque, et ben le film qui vraiment a, a gagné le cœur du public américain, ça a été MASH, et ce film ne pouvait pas se faire une autre année que cette année 70, l'année où moi, gamin de 7 ans, je me suis retrouvé cinq fois de suite dans la salle à voir ce film avec mes parents qui l'adoraient. Is I'm happy as time has gone on. I was never the fan of the TV series that so many people are. I love Robert Altman's movie. I don't even like Robert Altman personally. I never liked him. We didn't like each other. <laughs> He didn't like me, and I didn't like him. But I do like MASH a lot, and I never really cared for that TV series. And the TV series ended up dwarfing as time went on the success of the film. Now the TV series has receded into the background. I do believe the movie is now is, is coming back and, 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 and taking its proper place as the true match. And if you want to notice the, 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 the big subversive difference between the TV series and the movie, you will notice that the theme of both the movie and the TV series is the same. However, the movie has lyrics. 
And the name of the song is Suicide is Painless. And the TV show would never, ever, under any circumstances, use that as its theme. Finalement, bon, moi, j'ai jamais été un fan de, de la série euh, télévisée. J'ai jamais été un fan d'Altman. D'ailleurs, je ne l'aimais pas lui non plus. Comme ça, c'était bien. Mais j'adore Mash et j'adore le film, le, le long métrage Mash. Donc, euh, j'étais un peu chagrinée que pendant des années, la, euh, la série vole un peu la vedette au film, mais qu'on on en, on en arrive, certaines personnes arrivent à, à les confondre. Mais aujourd'hui, que que, que la série commence à être un peu moins connue et moins vue, c'est le film qui revient au premier plan et les gens le redécouvrent et pour moi il n'y a pas photo, ce n'est pas du tout la même chose et j'en tiens pour preuve un petit détail qui en dit très long, c'est que dans le film il, les, les, la, il y a des chansons qui ont des paroles et les paroles de la chanson dit le suicide est un de l'or euh, et ça c'est une phrase que la télévision n'aurait jamais laissé dire. Je voudrais qu'on remercie Vassoumé pour son extraordinaire traduction. Extraordinaire Comme euh, à chaque fois, et... Comme à chaque fois, Massoumé est là dans les grandes occasions, en l'ayant ici présente, Massoumé, d'avoir toujours l'âme et l'esprit de Abbas euh, parmi nous. Euh, ce qu'il a donné euh, ici, là, à Lyon, euh, c'est juste euh, aussi extraordinaire. Euh, c'est magnifique. Merci beaucoup, on va le remercier très fort. Quentin Tarantino